meus amores, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelinho de suplá agora pro Natal, ó, quem quiser mais uma ideia aí pro Natal. Eu utilizei a linha Barroco Maxi Color, tá? Ambas as cores são a Barroco Maxi Color número 6. Esse tonzinho aqui é o verde bandeira, esse é o vermelho malagueta. Eu trabalhei com a agulha de número 4, a agulha da círculo, tá? Eu usei mais uma agulha um pouquinho mais fina, a número 3, pra fazer os arremates, pra passar o fio por dentro do ponto. E também precisei da tesoura, né, pra cortar o nosso, o nosso fiozinho. Então agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar com o círculo mágico, tá? Então eu deixo o fio ó, sobre a mão, do esse e giro aqui, formando um X. Aí vem aqui por baixo desse fio, por cima desse, e esse segundo eu trago aqui pra cá, tá? Aí eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha que vai ser o meu intervalo. Então, vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro do meu círculo e vou fazer mais um ponto alto. Eu vou fazer 12 pontos altos, sendo que eles vão ter um intervalo de uma correntinha entre cada um deles, tá? Então, ó, eu já fiz dois pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. E eu vou seguir fazendo dessa maneira até totalizar aí 12 pontos altos, tá? Sempre com uma correntinha entre cada um dos meus pontos. Concluindo aqui, então, os 12 pontos altos, ó, eu vou puxar esse fiozinho aqui pra juntar aqui, ó, os nossos pontos e formar o nosso círculo aqui, tá? Aí, eu vou vir aqui, eu não fiz ainda a minha última correntinha, ó, vou fazer ela. Aí, eu vou vir aqui, ó, eu conto aí, um, dois, três, na terceira correntinha faço o meu ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo intervalo com um ponto baixíssimo. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer mais um ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo aqui, ó, pulo ponto alto e faço dois pontos altos dentro do intervalo. Aqui... Faço uma correntinha, laço a linha, pulo ponto alto, e ali onde eu tenho aquela uma correntinha, ó, faço dois pontos altos. Agora, eu vou fazer sempre uma correntinha sobre o ponto alto, e dentro dos intervalos eu vou trabalhar sempre com dois pontos altos, tá? Então, eu faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo aqui, ó, ignorando o ponto alto, e faço dois pontos altos dentro do intervalo, tá? Vou fazendo esses bloquinhos por toda a minha carreira, tá? E em todos os meus intervalos, ó, deixando uma correntinha sobre os pontos altos, tá? Chegando ao final da carreira, ó, concluindo com correntinha também, venho lá na nossa terceira correntinha, uma, duas, três, e faço ponto baixíssimo pra unir a nossa carreira. Aí, aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo intervalo, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto alto... Venho aqui dentro do intervalo, faço um ponto baixíssimo também. Aí, aqui eu vou subir com três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. A gente vai aumentar um ponto alto aqui. Dois pontos altos. Aí, faço uma correntinha, laço a linha, pulo esses dois pontos altos. No próximo intervalo, vou trabalhar com três pontos altos. Agora, então, a gente vai fazer sempre três pontos altos dentro dos intervalos, tá? Aqui, ó, dois, três, aí faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo, mesma coisa, faço três pontos altos, um, dois, Três, aí eu sigo assim até o final da carreira, tá? Sempre fazendo uma correntinha, onde eu tenho os dois pontos altos, e dentro do intervalo eu faço três pontos altos. Uma correntinha, laço a linha, pulo os dois pontos altos, dentro desse intervalo trabalho com os três pontos altos, tá? 
sigo assim até o final da carreira. Pessoal, chegando ao final da carreira, vou fazer o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E aqui eu vou cortar a linha, porque agora eu vou trabalhar com o vermelho, tá? Então, eu vou cortar a linha aqui. Deixo um pedacinho, né, de fio para arremate. Deixo o fiozinho aqui. Agora, eu venho em qualquer intervalo aqui do meu... Do meu... Do meu círculo aqui. Vou vir com a linha vermelha aqui, ó. Em qualquer intervalo, pode ser aqui assim. Deixa um pedacinho de fio para arremate. Aí eu venho aqui, ó. Faço as três correntinhas. Laço a linha, eu vou dar uma puxadinha aqui no fio, ó, para ele ficar por baixo desse primeiro ponto alto que eu vou fazer aqui, ó. Assim. Que daí depois fica mais fácil para arrematar e a gente vai fazendo a carreira, ela não vai se soltando, tá? Ó, fiz isso aqui, fiz dois pontos altos aqui, agora eu faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos, tá? Ó, aqui assim. Um. Ah, eu peguei a linha errada, viram só o que, que acontece quando a gente não tá prestando atenção direito? Eu peguei a linha, em vez de pegar a linha do rolo, eu peguei a linha que vem ali de baixo, ó. Aqui assim. Deixa eu segurar ela mais aqui em cima. Ó, fiz uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos, ó. Um. Dois. Aí, faço uma correntinha, pulo esses três pontos altos, tá? Laço a linha, no próximo intervalo eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Um. Dois, aí eu faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos de novo. Ó, vai ser uma espécie de leque, mas um leque muito pequeno, que é pra ser bem imperceptível, que é um leque, tá? Ó, vai ficar assim, que é só pra ser um aumento mesmo, que daí depois na próxima carreira vocês vão ver que uh, não tem nada importante que seja um leque, tá? Aí, eu faço uma correntinha, ó, laço a linha, pulo os três pontos altos, no próximo intervalo, faço dois pontos altos, um, dois, faço uma correntinha, laço a linha e faço dois pontos altos de novo, tá? E assim, eu vou seguir por toda a carreira, fazendo esse pontinho dentro de cada um dos intervalos, tá? E daí, fazendo uma correntinha sobre os bloquinhos de três pontos altos. Vai ficando assim, tá? Faz em volta de toda a carreira dessa mesma forma. Chegando ao final da carreira, a gente fez a minha uma correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha, ó, contando de baixo pra cima, faço um ponto baixíssimo, aí eu vou vir aqui com ponto baixíssimo nesse segundo ponto alto... Até chegar aqui nesse meu intervalo de uma correntinha, tá? Cheguei aqui, agora eu subo com três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Então, faço uma correntinha, laço a linha, pulo esses dois pontos altos. Nesse intervalo aqui, eu faço dois pontos altos. Aqui, ó. Um... Dois, aí faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo aqui, ó. Pulei dois pontos altos, dentro do intervalo faço dois pontos altos. Um, dois. Então, agora, ó, a gente vai ter dois pontos altos em cada um dos intervalos, até no centro do que seria um leque, tá? Então, ó, repetindo aqui pra vocês, faço uma correntinha, laço a linha... Pulo dois pontos altos, no intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar com dois pontos altos. Um, dois, aí de novo, faço uma correntinha, laço a linha, pulo dois pontos altos, cheguei no intervalo de uma correntinha, trabalho com dois pontos altos, tá? Sigo assim até o final da carreira. Concluindo essa carreira, pessoal, então, eu faço uma correntinha aqui, né, finalizo com aquela correntinha, venho na terceira corrente aqui, ó, um, dois, três, pra fazer o meu ponto baixíssimo, e unir aqui a nossa carreira. 
Aí, venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo desse intervalo, dentro desse intervalo, no caso, e aqui eu vou começar a trabalhar com três pontos altos, tá? Vou fazer, ó, um, dois, três, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos, e meio que a gente vai seguir o mesmo raciocínio lógico das primeiras carreiras, tá? A gente vai fazer aqui, ó, três... Aí, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo e faço três pontos altos. Notem que eu tô fazendo exatamente, repetindo o que eu fiz exatamente aqui, ó. Primeiro eu fiz dois pontos altos, depois três, e depois vai ser a sequência assim também, tá? Então, aqui eu faço três pontos altos. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo dois pontos altos, nesse próximo intervalo trabalho com três pontos altos. E vou fazer três pontos altos dentro de todos os intervalos. E esses três pontos altos vão ser separados sempre por uma correntinha, tá? Sigo assim até o final da carreira. Chegando ao final dessa carreira, gente, ó, fiz uma correntinha ali, agora eu vou contar aqui de novo uma, duas, três, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui assim. Aí eu venho aqui, ó, sobre o meu ponto alto, faço um ponto baixíssimo, venho no segundo aqui, faço um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo, ó, aqui. Aí agora eu vou repetir o que eu fiz nessa carreira aqui, tá? Vou subir com três correntinhas... Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo esse bloco de três pontos altos, aqui nesse próximo intervalo faço dois pontos altos. Um. Dois, faço uma correntinha, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. E assim eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo sempre dentro de cada um dos intervalos, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí, sobre o bloquinho de três pontos altos, faço uma correntinha. Laço a linha, pulo pro próximo, mesma coisa, tá? Sigo assim até o final. Chegamos ao fim de mais uma carreira, vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui, ó, pra finalizar ela. E agora, vou cortar minha linha e a gente vai trabalhar com o verde, pra dar aquele charme ao nosso trabalho, tá? E deixar a nossa peça bem no espírito natalino. Vou dar um nozinho aqui, aí eu venho aqui, ó, em qualquer um dos intervalos, tá? Venho aqui assim, deixa eu pegar meu o verde aqui, eu deixo daí uma pontinha aqui pra arremate, tá? Aí eu vou laçar a linha aqui, ó, subo com três correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, e faço ponto alto tentando deixar essa linha aqui embaixo do meu ponto. Pronto. Fiz isso, dou uma puxadinha aqui, né, pra ficar bonitinho ali. Agora não vai escapar mais e daí depois facilita pra dar os nós, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, laço a linha, pulo aqui, ó, pro próximo intervalo, faço dois pontos altos. Notem que a nossa carreira, ela já tá ficando mais larguinha, tá? Então agora vai diminuir, a, a gente vai começar a repetir essas carreiras só de dois pontos altos, só de três pontos altos, tá? Então aqui, ó, vou fazer, ó... Dois pontos altos aqui dentro, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, faço dois pontos altos também. Um, dois, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, faço dois pontos altos também. Essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? Sempre fazendo dois pontos altos em cada um dos intervalos e deixando... Uma correntinha de espaço entre cada um dos nossos blocos de dois pontos altos, tá? Segue assim até o final. Chegando ao final dessa carreira, galera, vou vir aqui na terceira correntinha de novo. Faço meu ponto baixíssimo aqui, ó. 
Aí eu vou andar com ponto baixíssimo aqui. Até chegar no intervalo. E aqui no intervalo eu vou começar a trabalhar. Na verdade eu vou repetir essa carreira de dois pontos altos, tá? Pra não ficar aí babado o nosso suplá. Eu tenho que começar a repetir as carreiras agora, tá? Então eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou lá a linha, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Vai ser exatamente igual a carreira anterior. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo os dois pontos altos. No próximo intervalo, faço dois pontos altos. Tá, ó, não tem nenhum segredo, não tem mistério. A gente só vai trabalhar com dois pontos altos em cada intervalo, tá? Repetindo, então, aqui, ó, faço uma correntinha... Laço a linha, pulo os dois pontos altos, no próximo intervalo de uma correntinha, faço dois pontos altos, tá? Um, dois, e assim eu sigo por toda a carreira, tá? Chegando ao final de mais uma carreira, tá? O jeito de concluir as carreiras é sempre o mesmo, tá? Eu fiz uma correntinha, subo aqui, ó, até a terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Aí eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo intervalo. Aqui, ó, um, e daí aqui também. Aí, eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui dentro e vou fazer mais dois pontos altos. Ó, um, dois. Aí, agora eu vou trabalhar com três pontos altos em cada um dos intervalos, tá? Faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, mesma coisa, faço três pontos altos. Um. Dois, três, faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, mesma coisa, tá? Faço três pontos altos. E assim eu vou seguir por toda a carreira, dessa vez trabalhando então com três pontos altos e uma correntinha. Chegando ao final de mais uma carreira, fiz ali a minha correntinha, vou vir na terceira correntinha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo... E então, vou cortar minha linha e vou voltar a trabalhar com o vermelho. Agora, eu vou trabalhar com o vermelho até concluir aí o nosso trabalho, tá? Então, eu venho aqui em qualquer um dos meus intervalos, vou pegar o meu fio vermelho dessa vez, e a gente vai repetir essa carreira de três pontos altos, tá? Porque a gente não pode seguir aumentando aqui, né? Porque uh, senão vai ficar babado o nosso trabalho. Então, vem aqui, ó. Deixo um pedacinho de fio para arremate, laço a linha, subo aqui com três correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, puxo esse fiozinho pro lado para fazer o ponto alto, de forma que esse fio fique no meio do meu pontinho, tá? Então, faço um ponto alto aqui, ops, laço a linha, faço mais um ponto alto. Agora, pelo menos, não vai escapar o nosso fiozinho dali. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Assim. Aí, faço uma correntinha, laço a linha, pulo os três pontos altos aqui. Nesse intervalo, faço quatro pontos... Uh, quatro, nada, né? Faço três pontos altos, perdão. Um. Dois. Três. Faço uma correntinha, laço a linha, pulo pro próximo intervalo, faço três pontos altos. Eu vou seguir por essa carreira fazendo, trabalhando só assim, tá? Vou fazer uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, sendo que os pontos altos ficam sempre dentro do nosso intervalo, tá? Segue assim até o finalzinho da carreira. Pessoal, finalizando a carreira, então, venho na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, faço um ponto baixíssimo, aí conto um ponto baixíssimo, vou caminhando com eles por cada um dos pontos até chegar no próximo intervalo, ó. Fiz aqui, agora no próximo intervalo eu já vou começar aqui, ó, com um ponto baixo, tá? 
que eu dei um troque. Fiz isso, agora eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou pular aqui, ó, um bloquinho de pontos altos, mais um. Nesse intervalo aqui é onde eu vou fazer o meu ponto baixo, tá? Ó, vai ficar assim. Daí, faço sete correntinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois bloquinhos, ó, de pontos altos. E no intervalo posterior a eles, faço um ponto baixo. Essa carreira vai ser basicamente isso e vai dar bem certinho no final, tá? Se tu fez os teus pontos ah, conforme eu fiz nas carreiras aqui, vai dar bem certinho. Ó, faço sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, pulo dois bloquinhos de pontos altos e, ó, sem ser nesse primeiro intervalo, no seguinte é onde eu faço meu ponto baixo, tá? Eu vou fazer... Por toda a minha volta, esse pontinho assim, tá? Então, segue assim até o final da carreira. Pessoal, finalizando a nossa carreira, ó, eu vou vir aqui, ó, sobre o ponto baixo, o primeiro ponto baixo que eu fiz, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, ó, dentro do meu intervalo, faço um ponto baixíssimo, subo aqui, ó, com três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, vou fazer três correntinhas pra fazer um picô. Aí, eu retorno aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixo, tá? Ó, formando o meu picô. Laço a linha, venho aqui dentro do meu intervalo, do minha alcinha, e faço um ponto alto. Aí, subo com três correntinhas, retorno aqui no meu ponto alto, passo por dentro dessas duas alcinhas aqui, ó, e faço um ponto baixo... Formando o picô. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com as três correntinhas aqui, ó. Retorno aqui, ó. Faço as duas alcinhas, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. De novo, subo com três correntinhas... Retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó, cinco pontos altos com quatro picôs, tá? Se tu sentir que tem necessidade, tu pode fazer mais um picô e mais um ponto alto, tá? Eu, pra mim, quatro é o suficiente, não vai ficar envergando o meu trabalho e não vai ficar um babado, tá? Então, aqui eu laço a linha, agora, e vou repetir o que eu fiz em cada uma das alcinhas, tá? Então, venho aqui na próxima, ó, faço um ponto alto, subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas, e faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto, subo com três correntinhas... Retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com as três correntinhas, retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Ó, tenho aqui três picôs, vou fazer mais um picô e mais um ponto alto. Três correntinhas, retorno aqui no ponto alto, passo por dentro dessas duas alcinhas, faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Tá pronto, mais um motivo e vai ficar assim daí. Laço a linha, pulo pro próximo intervalo e mesma coisa, tá? Aí, é só repetir o que eu já fiz aqui e repetir em cada um desses espaços até o final da carreira, tá? 
Finalizando, então, a nossa última carreira, gente, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, onde eu tenho meu ponto baixo aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Quero tentar pegar as duas alcinhas pra ficar mais fácil de trabalhar, e mais bonito aqui, ó. Hum, tá difícil. Aqui. Faço um ponto baixíssimo, aí eu vou cortar a linha aqui, ó. Tá? Vou fazer um pontinho aqui assim. Aí eu vou fazer os arremates aqui embaixo, dessa forma aqui, eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou trazer a linha pelo menos uma vez por dentro de um ponto, pra ela não ficar tão lá em cima. Então, em evidência. Aí eu vou dividir o meu fio aqui, ó, em dois. Vou dividir o fio. E daí, esse fio que eu dividi, é ele que eu vou dar o um nozinho, tá? E ainda dá pra dar o um nozinho dessa forma aqui, ó, com, os do... com o fio dividido. Aqui assim, mais um. E dá pra colocar uma colinha aqui nessa parte, uma colinha de tecido, ó. E daí, dá o um nozinho, que ele fica bem grudadinho ali. Aí é só cortar os fios que ficaram ali, tá? Vou fazer isso pra todos os fios que eu tenho pra arrematar aqui, tá? Eu sempre passo por dentro de um pontinho, aí faço essa divisão do fio pra, pra dar o dom um nozinho, tá? E a nossa peça, então, ficou desse jeito aqui, ó, com esse acabamento, então. Esse foi o nosso suplá, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!